അന്നമ്മ ചേർത്തിയുടെ അല്ലിപിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടോ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറേയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് നോക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ അതിനൊരു കപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കുഴക്കട്ട ആടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ടൈപ്പാണ് വറുത്ത പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇവിടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കട്ടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതൊക്കെ അടിക്കണം ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം കുഴക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയുമോ ഇതിന് ഒരു ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പിഴിയാം ഇന്ന് ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിരിക്കുക പണി നടക്കുകയാണ് അത്ര മറ്റേ കുറ്റപ്പണികളൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത്തിരി തൻപാൽ എടുക്കാം തുള്ളി ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇത്തിരി തൻപാൽ എടുത്തിട്ടേ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂട്ടി ആക്കിയിട്ട് ഈ തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ ചണ്ടി മുഴുവൻ നമുക്ക് അരിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടി ഇരിക്കി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നൂടി തോന വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടാക്കാം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെടുത്ത് ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്വൽപ്പം മതി കേട്ടോ പിന്നെ കാരണം അത് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഇത് ഉപ്പിട്ട് നിളക്കി നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിടാം ചൂടല്ലേ അവർ സ്പൂണിന് ഇടക്കാണ് മാറിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇത് ഈ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ മണിക്കുട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും സർപ്രൈസാ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മധുരപലഹാരമാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇത് കൂടെ കുഴയ്ക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര സ്പൂണിൻ്റെ വേണ്ട നാലിലിട്ട് രണ്ടര സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ 
ഏറ്റവും ചെറിയ ചുടിയായ അത്രയും നന്നായി എന്നാണ് അന്നമ്മ ചേർത്തി പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി വലുതായി ഇനി അതിനേക്ക ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ തൻപാൽ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതാട്ടത് എന്തെല്ലാം ഇതിന് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൻപാൽ ആക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉണ്ട് അതിലൊഴിച്ച് ചട്ടി കത്തി കത്തിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാൽ തേങ്ങയും ഒക്കെ പെട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ചെടുത്തി മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒരു കിലോ കുടിക്കുക പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മതി കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഒഴിക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് നമുക്ക് കത്തിക്കാം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒരു തുള്ളി ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്വൽപ്പ ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മധുരം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാൽ കപ്പിൻ്റെ ഇതിലൊരു പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലി ആവും ഒരു നാലഞ്ച് നാല് സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരിട്ട് കൊടുക്കാം മധുരിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ഒരു നുള്ളേ കൊണ്ടുള്ളൂ അധികമൊന്നും വേണ്ട ഉണ്ടോ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ചെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് എള്ളും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മാറ്റൊന്നും വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇട്ടു കേട്ടോ എന്താ പറയുക അതൊക്കെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിടി ഓരോ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഓരോന്നല്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് അത്രയേ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം മനസ്സിലാവില്ല അതായത് ട്രഡീഷണലുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും അതിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെട്ടെ വെന്തട്ടെ ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവട്ടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം അത് വേവാത്ത ഉരുളകളല്ലേ അത് തിളശ്ശേരിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇട്ടത് പക്ഷെ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ തല വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇളക്കി കൊടുക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പാത്രം മാറ്റേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് വേവട്ടെ വെന്തേന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി തള വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് വേവട്ടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ആഹാ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്താ പറയുമോ തിളച്ച് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടത് മീഡിയത്തിൽ ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫുള്ളിൽ തന്നെ ഇടാം പക്ഷേ ഇതൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങില്ലേ ഇത് നന്നായി വേവട്ടെ കാരണം വേവാത്തൊരു മാവല്ലേ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ തീ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് തിളച്ച് ഇട്ടപ്പെട്ട പേ നോണ്ട് എന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്തി പറയണ പോലെ വേവട്ടെ മധുരം ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കുറുകും അപ്പം നോക്കാം മധുരം ഒരു സ്വല്പം കൂടി ആവാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പോരാ മധുരം ഉണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ഒന്ന് രസമാവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെടുത്തി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു പച്ച മാവ് കൂടെ വേറെ എടുത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഗ്രേവി പോലെ ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മാവ് ഇനി തുള്ളി വേണ്ട
വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് പാല് വെച്ച മുതലുള്ള സമയം അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ നന്നായി തിളച്ച് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഓഫാക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇനി ഒന്ന് കുറുകും തണുപ്പാകുമ്പോഴേക്കും ഓഫാക്കി നമ്മുടെ അല്ലിപ്പിടി റെഡി ഇനി ഇത് ഒന്ന് ആറിയാൽ തന്നെ ചൂടുടക്കാൻ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ രസം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ആറിയാൽ തന്നെയാണ് കഴിക്കാനും ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ കഴിക്കണ നേരത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ആറിയിട്ട് നമുക്കിത് കാണിക്കാം നമ്മുടെ അല്ലിപ്പിടി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് നല്ല കഴിക്കാൻ പാകമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി മണിക്കുട്ടി വരട്ടെ അവൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആവാം അപ്പം എടുക്കാം അല്ല ചൂടാ മാസ്ക് കൂരി കഴിക്കണ്ടത് നമ്മുടെ അന്നാമച്ചേരത്തി സ്പെഷ്യൽ അവിടെ പോയിട്ടാ ചാടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രേവി ചേർത്തിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പിടിയും കോഴിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓടി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓടി വന്ന് ഇങ്ങനെ കോരി കഴിക്കാനും മധുരവും എന്ത് രസമറിയും ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂട്ടെ എല്ലാവരും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങൾ ഇതാകും പനി ലോക്ക്ഡൗൺ വരെ ഭയങ്കര ഇതാ പണിക്കുട്ടി ജോലിക്ക് പോകും ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നാല് നാല് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും നാല് മണിക്കൊക്കെ അത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴേതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് വേറൊരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനും വീട്ടിലുണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് അതിനോട് ബന്ധ എൻ്റെ ആ പ്രൊഫഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുമായി പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വൺ കെ ആളെ ആളുകളെങ്കിലും ആയാലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം വിശദമായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ